जय आंध्रा जय जमसर उत्तरांध्र प्रत्येक विशाखपन आंध्र भावना तेवा कर्नाटक तमिलना तेलंगण आंध्र एटो आंध्र भावना तेवर मा आंध्र भावना विशाखपट में मोदल भावना भाषा प्रयुक्त राष्ट्र एर्पटन तरह आंध्र अवना दाने कोसम मुफ रे मंदी युवक चल पोल का विशाख उ आंध्रु हक निनाद अभी मन की विशाखपट में मोदल केन्द्र प्रभुत्दल तो नाड़न अनेक सदर्भा वारे आंध्रु की आंध्र प्रदेश कुलाल तो लिंक यानी पलाक पलाकुमी आंध्र अव मटक मंदर की ओसार वस्त विशाख उ टेस्ट मटक मुंटे मटकू मुट्ट अभी चाल प्रत्येक एमोशनल चाल उद भाव भावोद्वेग तो कूड़क विशाख उ प्रवेटीकरण चे अभी आंध्र प्रदेश में एला भाव एला गोड़वल विशाख उ आंध्रु अंदर एकता पैन उ निनादी जय तेलंगण अंत एंत उद्वेग उ जय आंध्र अभी मन की विशाख स्टील प्लांट कोसम चोराट अन्नी जिलचे गोप निनादी इधी चपते अमित षा गार दौरव दाका दिन प्रवेटीकरण चयक मन प्रयत्न मन चेयल मन आर्ग्युमेंट विपचल ने ने एलक्षन गुरी नोचला तरह कोसम कहीं आलोचु अल्लू वार्क ओट हक अंदर की चाल मंदे मोद ओट हक वो को ने आलोचे आ तर कोसम आलोचि रूल एन राजकी ने तिगत नी चुटे चिंल तिगत पदनागे पिल ओट राण पिल ने गौरव नीन राबो तर कोसम पेवा तरा का राबो तर कोसम पेवा सो ना वील तो माटाते वील तो नमस्कार पड़ते ओटल नीन ओटल कोसम रे मारप कोसम मारप कोसम ओटल का अधिकार ओटल अड़गना मारप कोसम ओटल अड़ता प्रत्येक उत्तरांध्र चाल प्रियम प्राप्त ना इंदा दारे वंगपं प्रसाद गारी विग्रह चूस्त मन बीच आर्के बीच आज चूड़ने आये ने रुवे पंद पदना कल कैनवासिंग आयन वो नाष्टा ने प्रेम का पीलुक अन्ना गदर ग आय समकालीक आये कुटीकड़ वामपक्ष भावजाल तो प्रजल की मरी चेरव व्यक्त वीलु उत्तरांध्र चाल चैतन्य ने अंदर आह्वाचे ने अभिवृद्धि अंदर गुंडे तीसने ने अंदर की अभिवृद्धि ने का उत्तरांध्र प्रजल मटकू अनेक राष्ट्रीय पक् प्राथमिक वेलिपत उत्तरांध्र वलस आगा इकड़ी उपाधि अवकाश इकड़े उ उत्तरांध्र की नैन ओटल कोसम 
అయితే నేను ఇంత కష్టపడక్కర్లా నేను మీ భవిష్యత్తు కోసం కా నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ఇక్కడ మొన్న మన మత్స్యకారులు బోట్లు కాలిపోతే నేను మన నిధుల నుంచి డబ్బులు ఇచ్చాను అది అది ఇచ్చింది యాభై వేలు అవ్వచ్చు ఒక్కొక్క వ్యక్తికి నాకది దాదాపు ముప్పై లక్షలు అయ్యి వచ్చేమో నేను ప్రతిసారి ఆ చిన్న ఆ డబ్బు ఇచ్చేది ఎందుకు తీసుకుంటానంటే ఈ సమాజంలో ఇంకా నీకోసం తపన పడే మనుషులు ఉన్నారు నీ కోసం ఓట్ల కోసం అడిగే వాళ్ళు కదా నీ కష్టం వస్తే నిలబడే మనుషులు ఉన్నారు నీ కోసం కష్టం వస్తే నిలబడే జనసేన పార్టీ ఉందని చెప్పడానికి నేను ఎప్పుడు పార్టీ పెడతానని కానీ లేదంటే ఒక పదవి కోసం పాకులు ఆడతానని నేను ఎప్పుడు ఊహించలేదు నాకు అలాంటి ఆలోచించలేదు నేను నేను ఆలోచించిందల్లా వచ్చే తరాల కోసం వచ్చే భావి తరాల భవిష్యత్తు కోసం మనం ఏం చేయాలనేది అది అంకురార్పణ నేను ఇక్కడ నైన్టీన్ తొంభైలో తొంభై నాలుగు తొంభై ఐదులో నేను ఇక్కడ నటనలో ఓనామాలు తిద్దుకున్నప్పుడు నాకు ఆలోచించ ఆలోచన వచ్చేది ఎందుకంటే నాకు ఉత్తరాంధ్ర తాలూకు చైతన్యం తెలుసు నాకు నాకు ఈ రోజున నాకు ఇంత పార్టీ పెట్టగలిగాను ఇక్కడ పార్టీ ఒంటి చేత్తో నడపగలుగుతున్నాను డబ్బులు లేకుండా కేవలం మీ ప్రేమాభిమానాల వల్ల నేను పార్టీ నడుపుతున్నాను ఇంత ఇన్ని కోట్ల మంది ప్రజలు ఇంత అభి ప్రేమాభిమానాలు సంపాదించగలిగానంటే అది నాకు ఉత్తరాంధ్ర పెట్టిన భిక్ష నాకు అది నటనలో ఓనామాలు నన్ను మీరు గుండె సినిమాల్లో ఆదరిస్తే ఆ ఆదరణని నేను ఎలా రుణం తీర్చుకోవాలో తెలియక నేను పార్టీ పెట్టి మీరు రుణం తీర్చుకోవాలనుకున్నాను పని చేస్తూ అందుకే నాకు ఓటమి భయమేది నాకు ఎప్పుడు ఆశయం ఉన్నవాడికి ఓటం అనిపించదు అది గెలుపులా ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను పోరాడాను కొంతమంది పొగడ్తలకి ఉప్పొంగిపోతారేమో నేను నాకు తగిలిన ప్రతి దెబ్బకి నేను ఉప్పొంగిపోతాను ప్రతి ఓటమికి ఉప్పొంగిపోతాను నేను పని చేశాను కష్టం నాకు తెలుసు అవమానాలు ఎదుర్కోవాలి వెటకరాలు చేస్తారు వ్యంగ్యాస్త్రాలు విసురుతారు నాకు అన్ని భరించడానికి నేను మీ భవిష్యత్తు కోసమే ఉత్తరాంధ్ర ఆంధ్ర యువత వలసలాగాలి తెలంగాణలో పన్నెండు వందల మంది యువకులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం వారి బలిదానాలు నిజంగా నిష్ప్రయోజనం అయిపోతాయి మన తెలంగాణ ఎన్నికలు కూడా నేను చెప్పింది ఏంటంటే నేను ఆంధ్ర మీద ఎందుకు దృష్టి పెట్టామంటే మీరు మీ బలిదానాలతో రాష్ట్రం చేసుకున్నారు ఇక్కడ మా యువత బలిదానాల కోసం కాదు వెళ్ళి జీవనోపాధి కోసం పక్క రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు ఇది చాలా బాధగా ఉంది నాకు మీరు నూట యాభై ఒక్క సభ్యుల్ని వైసీపీకి ఇస్తే పోయిన ఎన్నికల్లో మీరు ఏ జాబ్ క్యాలెండర్ కూడా కనీసం వాళ్ళకి ఫుల్ఫిల్ చేయలేపారు వాళ్ళందరికీ ఎన్నికల గుర్తొస్తాయి ఈ ఐదు సంవత్సరాలు గడిచిపోతే సరిపోద్ది అంటుంది ఈ ఐదు సంవత్సరాలు యువతలో ఎంత విలువైన కాలమో నిజంగా తెలిస్తే ఇలాంటి తప్పులు చేయం మనం నేను పద్దెనిమిది పదహారు పద్ పదిహేను నుంచి పదహారు ఏళ్ల నుంచి ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఏళ్ల వరకు చాలా కీలకమైన దశ ప్రతి మనిషిలో చాలా కీలకమైంది చదువుకోవాలి తల్లిదండ్రుల మీద ఆధారపడకుండా మన చే మన కాళ్ళ మీద నిలబడగలగాలి ఉపాధి అవకాశాలు ఉండాలని తపన పడతాం మనందరం రాజకీయ నాయకులకి కానీ ముఖ్యంగా ఈ వైసీపీ నాయకులకి మీ భవిష్యత్తు మీద ఆలోచన లేదు ఐదు సంవత్సరాలే కదా జాబ్ క్యాలెండర్ ఇచ్చాం ఓదార్పు యాత్రలో ఇప్పుడు నేను నేను కంప్లీట్ చేయక్కర్లా నిలబెట్టుకోకర్లా బాధ్యతగా మాట్లాడక్కర్లా కనీసం నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేని స్థాయికి ఈ స్థాయి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయిపోయాడు మీరు రోడ్ల మీద పడలేరు నేను మీకోసం మీ మీ భవిష్యత్తు కోసం నేను నానా రకాల తిట్లు తింటా ఉన్నాను ఒక మనిషిని గెలుపుల్లో మీరు ఎస్ఎస్ చేయకండి నేను ఓడిపోయి నుంచున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి దశాబ్దం కాలం చాలా కష్టమైంది దీనికి కారణం మన ప్రతి సమాజం కోసం పనిచేసిన ప్రతి నాయకుడు త్యాగాలతోనే నిర్మితమైంది ఈ సమాజం నేను ఒకటే భవిష్యత్తులో ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాను 
రాజకీయాల్లో నిజంగా నిష్ప్రయోజనం అయిపోయినాయి పొల్యూట్ అయిపోయినాయి కరప్ట్ అయిపోయినాయి అని ఒక యువతరం నమ్మట్లేదు రాజకీయాలని తిరిగి మీ భవిష్యత్తుని మీరే నిర్మించుకోవాలంటే రాజకీయాల్లో మీ మీ మీదైనా పాత్ర ఉండాలి మీ పాత్ర ఉండాలంటే నిలబడే వ్యక్తులు ఉండాలి అంటే దెబ్బ తిన్నా కానీ నుంచునే వ్యక్తులు ఉంటే యువత మారుతుందని నాకు చాలా ప్రగాఢమైన విశ్వాసం నేను మీకోసం మీకోసం నేను సినిమాల్లో కనుక ఉండుంటే నేను ఇంత ఇబ్బంది పడక్కర్లా సినిమా నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే నాకు చాలా స్వార్థమైన జీవితం అనిపిస్తుంది నేను ఒక్కనే బతుకుతా వందల కోట్లు సంపాదించుకోవచ్చు ఏదో ఖచ్చితంగా దాన ధర్మాలు చేయొచ్చు కానీ నా తృప్తి ఇవ్వలేదు నేను మీ భవిష్యత్తులో మీకు ఒక పాతిక సంవత్సరాల భవిష్యత్తు ఇస్తే నేను సంపాదించిన డబ్బు కంటే కూడా కొన్ని వందల రెట్లు వందల రెట్లు ఎక్కువ అది మీకోసం పనిచేసే వాళ్ళు కావాలి కదా నేను ఈ రోజున మీకు మాటిస్తూ ఉన్నాను ఉత్తరాంధ్ర ఉపాధి అవకాశాలు ఇక్కడే ఉండేలాగా మనస్ఫూర్తిగా మీకోసం నేను కృషి చేస్తాను మీరు చూడండి నేను ఉన్న ఒక్క ఎమ్మెల్యే వెళ్ళిపోతే అంటే మీరు నన్ను చూడాల్సింది మీరు నన్ను చూడాల్సింది ఉన్న ఒక్క ఎమ్మెల్యే వెళ్ళిపోతే ఎవరికైనా సరే ఓడిపోగానే భయం వేస్తుంది ముఖ్యంగా యువతకి యువతకి మీకు తెలుసు బాగా ఓటమి తాలూకు విలువ ఒక ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లో ఫెయిల్ అయితే ఒక ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయితే తలెత్తుకోలేం నేను ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఓటమి మీద ఓటమి మీద ఓటమి మీద ఓటమి తీసుకుంటూనే ఎదుగుతూనే ఉన్నాను ఆగ ఆగలేదు ముందుకెళ్తూనే ఉన్నాం నూట యాభై మంది సభ్యులతో ప్రారంభమైన జనసేన ఈరోజు ఆరున్నర లక్షల మంది క్రియాశీలక సభ్యులతో వెళ్ళింది ఓడుతూనే ఉన్నాం ఓడిపోతూనే ఉన్నాం ఎక్కడ ఆగల అబ్రహాం లింకన్ ప్రతిసారి ఓడిపోయాడు లాయర్ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయాడు సెనేటర్ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయాడు గవర్నర్ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయాడు అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు ఆయన అనుభవం ఏం చెప్తుందంటే మనం అనుక్షణం యుద్ధానికి ప్రిపేర్ అవుతూ ఎదుగుతాయి వెళ్ళటమే దీనికి షార్ట్ కట్స్ లేవు దగ్గరదారులు లేవు దొడ్డిదారులు లేవు నిలబడి చూపించడమే మనిషి తాలూకు కర్తవ్యం నాయకుడి తాలూకు కర్తవ్యం నిలబడే చూపించాలి నేను ఎందుకు చూపిస్తున్నాను మీకంటే నేను వెళ్ళి బీజేపీలో జాయిన్ అయితే నేను కోరుకున్న పదవి వారు ఇస్తారు నాకు కానీ మనం విభజన తర్వాత కూడా రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత కూడా దశాబ్దం దాటిన తర్వాత కూడా ఇంకా మనం రాజధాని ఎక్కడ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ఏది అత్తారింటికి దారేది లాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానికి దారేది అత్తారింటికి దారేది అంటే మూడు మూడు గంటల సమయంలో కథ చెప్పచ్చు రాజధానికి దారేది అంటే కథ చెప్పలేము ఇక్కడ ఈ రోజుకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి రాజధాని లేదు ప్రతిసారి ఢిల్లీ నుంచి ఎవరో చెప్పాలి రాజ రాజధాని అమరావతి అని వైసీపీ నాయకులు వీళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు అంటే ఉత్తరాంధ్ర మీద మీకు ప్రేమ లేదా ఉత్తరాంధ్ర మీద మమకారం లేదా ఇలా మాట్లాడుతుంటే వారిని ఒకటే అడగదలుచుకున్నా ఉత్తరాంధ్ర దోపిడీకి గురవుతుంటే ఉత్తరాంధ్ర నాయకులంతా మీరు ఏం చేస్తున్నారయ్యా మీరందరూ నన్ను అడుగు నేను చెప్తా మీరందరూ ఉన్నారు కదా ఇక్కడ నుంచి నన్ను అడిగే వాళ్ళందరూ మీకు ఉత్నం కిడ్నీ సమస్య నేను వచ్చి చెప్పే వరకు మీకు తెలియలేదా మీకు ఉత్నంలో కిడ్నీ సమస్య వచ్చి అంతమంది చనిపోతా ఉంటే ఉత్తరాంధ్ర నాయకులకు ఎందుకు మీకు పట్టలేదు నన్ను విమర్శించే ఉత్తరాంధ్ర నాయకులకు మాత్రమే చెప్తున్నాను మీకు ఎందుకు పట్టలేదు విజయనగరంలో ఉన్న నాయకులు విజయనగరంలో ఉన్న నాయకులకు మీకు ఎందుకు ఉత్నం మీద మీరు శ్రీకాకుళంకి ఎందుకు వెళ్ళలేకపోయారు ఎందుకు వెళ్ళలేకపోయారు మీరు అమరావతి విశాఖ బాబు ఒక నిమిషం రీజన్ చెప్తానండి బాబు ఈ జేజేలన్నీ 
మీరు ఇక్కడ ఎనర్జీ వేస్ట్ చేసుకోకండి ఎలక్షన్లో ఓటింగ్లో చూపించండి మీరు మీరు మాట వింటే మార్పు వస్తుంది మీరు ఎందుకు ఓటు వేయాలో కూడా మీకు అర్థం కావాలి నాకు నినాదాలు కొత్త కాదు చప్పట్లు కొత్త కాదు నాకు నేను కోరుకుంటుంది ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్రకి సంబంధించి వలసలు మటుకు ఆగాలి కాలుష్యం తగ్గేలా పరిశ్రమలకి ఒక నియంత్రణ మండలిని మరింత బలంగా పనిచేసేలా చేయాలి నా సంపూర్ణమైన కోరిక ఉత్తరాంధ్ర వలసలు ఆగే తీరాలి మత్స్యకారులకి ఎక్కడ ప్రతి ముప్పై కిలోమీటర్లకి ఒక జట్టి ఉండేలా మటుకు మనస్ఫూర్తిగా పనిచేస్తాం మేము ఈ రోజున దాదాపు ఇరవై తొమ్మిది కులాలని తెలంగాణలో ఉత్తరాంధ్రకి చెందిన ప్రత్యేకించి బీసీ కులాలని తెలంగాణలో తీసేశారు తెలంగాణలో బీసీ కులాలు గుర్తించట్లా మనకున్న ఇరవై తొమ్మిది కులాలని ముఖ్యంగా ఆంధ్రకు సంబంధించి దాంట్లో ప్రత్యేకించి ఉత్తరాంధ్రకు సంబంధించిన అత్యధిక కులాలని అక్కడ బీసీలుగా గుర్తించట్లా మిగతా అన్ని కుల అన్ని బీసీ కులాలని గుర్తిస్తున్నారు కానీ ఉత్తరాంధ్రకు సంబంధించిన బీసీ కులాలని గుర్తించట్లా తెలంగాణ నేను అడిగేది మీరు కూడా ఆలోచించండి మీరు నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇచ్చారు ఈ ముఖ్యమంత్రికి ఉత్తరాంధ్ర గురించి ప్రేమ కారిపోద్ది మనకి ఆ విజయనగరం జిల్లా నాయకులకి మిగతా వారికి మీరు ఎందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు మీరు ఎందుకు ఒక్కసారి కూడా మాట్లాడలేదు ఎలక్షన్ సమయంలో మీరు అందరూ సహకరించుకుంటారే మరి బీసీల సమస్య ఉత్తరాంధ్ర బీసీలను నిర్దాక్షిణ్యంగా తీసేస్తుంటే కనీసం మీరు ఒక వివరణ కూడా రా రాబట్టలేకపోయారా కనీసం ఒక అప్పీల్ కూడా చేయలేకపోయారా మీరు ఇది మీకు ఉత్తరాంధ్రకి జరుగుతున్న నష్టం కాదా ఇది కనీసం ఒక వివరణ కూడా నోచుకోలేదా ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు ఈ సమస్య మీకోసం అడిగేవాళ్ళు లేరు నేను మాట్లాడాను మన తెలంగాణ సభల్లో కూడా మాట్లాడాను బీసీ నాయకులు అక్కడ కనుక వస్తే నేను వెళ్ళి మాట్లాడతాను పోయినసారి ప్రభుత్వానికి దృష్టి కూడా నేను తీసుకెళ్ళాను వాళ్ళు చేస్తారా చేయరా నేను చెప్పట్లేదు కనీసం నా వంతు ప్రయత్నం నా కృషి నేను చేయాలి కదా అనేది ఒక అధికారం లేని నేనే ఇంత కృషి చేస్తూ ఉంటే స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం నేనే వెళ్ళి అమిత్ షా గారితో మాట్లాడుతూ ఉంటే డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మినీ రత్న కంపెనీ ప్రైవేటీకరణ చేస్తారంటే నేను ఆ రోజున మన సంఘాలన్నిటికీ మద్దతు కార్మిక సంఘాలన్నిటికి మద్దతు ఇచ్చి ఈ రోజున డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లాభాల బాట్లో ఉంది ప్రభుత్వ రంగ సంస్థగానే ఉంది అంటే దానికి జనసేన కృషి చేసింది దానికి ఇది నేను చెప్తున్న మాట కాదు నేను నా పని ఎప్పుడు చెప్పడమే ఇది జాతీయ స్థాయి నాయకులు చెప్పిన మాట నాకు మన ఢిల్లీలో నువ్వు చెప్పిన మాట వల్ల మేము డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఆపాం మేము నేను అదే చెప్పాను మీరు దీన్ని కూడా మీరు స్టీల్ ప్లాంట్ని కూడా చేయండి స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రత్యేకమైంది నేను అందుకు చెప్పాను ఇది చాలా భావోద్వేగంతో కూడుకున్నది ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఎ మియర్ స్టీల్ ప్లాంట్ సార్ ఇది కేవలం స్టీల్ ప్లాంట్గా చూడకండి ఇది మా అందరి తాలూకు ఒక భావోద్వేగంతో కూడింది మా బలిదానాల మీద మా పెట్టుబడి మీద జరిగింది ఇది అంటే ఈరోజు వరకు ప్రైవేటీకరణ జరగకుండా మనం కృషి చేస్తూ వచ్చాం ఇక్కడ దాకా ఆ రోజున స్టీల్ ప్లాంట్లో కూడా నాయకులందరికీ చెప్పాను మీరందరూ కనుక నాతో సంసిద్ధంగా కలిసి నడుస్తానంటే మనందరం ఢిల్లీలో ఒక అప్పీల్ చేద్దాం మనం క్యాప్టివ్ మైన్స్ని తెప్పించుకుందాం ప్రైవేట్ మైన్స్ తెప్పించుకుందాం మనం అయోనోర్ని తెప్పించుకుందాం స్టీల్ ప్లాంట్ కేటాయించుకుందాం అంటే ఒక్కరు మాట్లాడలేదు ఈరోజు దాకా ఒక్కరు ఇంత ఇంతమంది ఆ రోజు ఉన్నారు ఆ రోజున ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ రోజు దాకా ఒక్కరు మాట్లాడాల దేన్నైనా సరే రాజకీయం చేయడానికి తప్ప పొలిటికల్ డివిడెన్ కోసమో రాజకీయ లబ్ధి కోసమో తప్ప నిజంగా సమస్యని పరిష్కరించుదాం అనే ఒక్క మనసు లేదు ఎవరికి నేను మీకు మాటిస్తున్నాను మీరు గనక జనసేనకి అండగా నిలబడితే నేను స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం నా సంపూర్ణ సాయి శక్తులు నేను పోరాటం చేసి మీకు నిలబెడతాను ఎందుకంటే నేను అడగను జగన్ లాగా నేను ప్రతి పరిశ్రమ దగ్గరకు వచ్చి వాటాలు అడగను పదవులు అడగను నేనేం అడుగుతాను ప్రజల కోసం ఏదైనా చేయమని అడుగుతాను ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఎందుకు గౌరవం ఇస్తారు బాబు మీరు ఆగాలమ్మా మీరు ఆగాలి మీరు ఆగాలి థ్యాంక్ యూ మీరు ఆగాలి ఆడపిల్లలకి ఇబ్బందిగా ఉంది మీరు దయచేసి ఆగాలి థ్యాంక్ యూ
ఆడు ఆడపడుచులు ఉన్నారు మీరు దయచేసి గౌరవంతో మీరు ఆగాలి ప్లీజ్ మీరు మీరు ఆగాలి ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చాక నలభై శాతం మహిళల మీద దాడులు పెరిగిపోయినాయి రెండు ఒక్క సంవత్సరం నలభై శాతం అధికంగా దాడులు పెరిగిపోయినాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళల మీద దాడిలో ఆరో స్థానంలో ఉంది భారతదేశంలో ముప్పై వేల మంది ఆడపిల్లలు అదృశ్యానికి గురైతే ఈ మంత్రి కానీ ముఖ్యమంత్రులు కానీ వెటకారం చేసే ఒక్కొక్కడు కానీ నన్ను వెటకారం చేసే ఒక్కొక్కడు కానీ ఏ రోజు ఒక్కడు కూడా కూర్చొని ఎందుకు ఇంతమంది ఆడపిల్లలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అదృశ్యం అయిపోయారు వీళ్ళు ఎలా ఒకళ్ళు వచ్చారా వస్తే ఎలా తిరిగి ఇంటికి వచ్చారు ఈ రోజు దాకా ఒక ప్రెస్ మీట్ కూడా పెట్టలేదు నేను అనుక్షణం తపన పడతా ఉన్నాను మీకోసం పనిచేసే వ్యక్తులు లేదు నేను ఎందుకు నేను అందరికీ సుఖాల్లో గుర్తున్నాను నేను అందరికీ నా జీవితం నా అదృశ్యం దురదృష్టం నేను సక్సెస్ అయినప్పుడు నన్ను ఎవరు గుర్తుపెట్టుకోరు కష్టం రాగానే పవన్ కళ్యాణ్ గుర్తొస్తాడు కష్టం రాగానే జనసేన గుర్తొస్తుంది అధికారం లేకుండానే మీకోసం ఇంత నిలబడ్డాం నాకు ఎందుకు వైజాగ్ మీద ఇంత పిచ్చి ప్రేమ ఉత్తరాంధ్ర మీద ఇంత పిచ్చి ప్రేమ అంటే ఒకటి నాకు నటన ఒకటే నేర్పించాల ఓడిపోతే నా అనుభవం మీతో పంచుకుంటాను ఓడిపోతే గాజువాకులు ఓడిపోయా ప్రతి ఒక్కరు ఓటమిని చాలా తక్కువగా తీసుకుంటారు అవమానంగా తీసుకుంటారు నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఓటములు ఎదుర్కొంటే నేను పెరిగాను నేను ఓటమి ఎదుర్కొని ఇంట్లో కూర్చుంటే మన పార్టీ ఆఫీసులో కూర్చుంటే మంగళగిరిలో భవన నిర్మాణ కార్మికులు నా దగ్గరికి వచ్చి అన్న మేము ఇప్పటికి చాలా మంది చచ్చిపోతా ఉన్నాం ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటా ఉన్నాం నీకోసం మా కోసం వచ్చి ఉత్తరాంధ్ర అక్కడ అన్న మా కార్మికులు అందరూ అక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాం సబ్ పెడతా ఉంటే నాకు మనస్ఫూర్తిగా నమ్మకం కలగల జనం వస్తారా నా కోసం అనుకున్నా ఓడిపోయాను కదా నా మీద ఏం మోసు ఉంటుంది ఎవరికైనా కొత్త అయితే మోసు ఉంటుంది కానీ తర్వాత ఇప్పుడు ఓడిపోయాను కదా ఓడిపోయిన ఓడితో ఏం మోసు ఉంటుంది ఎవరిని చూడాలని వస్తారు ఎవరు నా మాట వింటారనంటే ఏ మాత్రం నాకు కాకపోతే నేను పెట్టుకున్న నా మీద నాకున్న గౌరవంతో నేను ఒకటే అడిగాను మన నాయకులందరికీ చెప్పాను జనం వస్తారా అని అడిగాను ప్రజలు వస్తారా మన కోసం అంటే వాళ్ళు అన్నారు ఏంటంటే ఎవరు కూడా అన్యమనస్కంగా అంటే సంపూర్ణమైన విశ్వాసంతో చెప్పాల వస్తారు సార్ ఖచ్చితంగా వస్తారు సార్ ఎందుకు రారని వాళ్ళ మాటల్లోనే నాకు విశ్వాసం కనిపించలే కానీ నేను ఒకటి నిర్ణయించుకున్నాను పాలిటిక్స్కి వచ్చినప్పుడు ఎవరు వచ్చినా రాకపోయినా నేనైతే నడుస్తూనే ఉంటాను మెన్ మే కమ్ మెన్ మే గో బట్ ఐ గోవాన్ ఫర్ అవర్ లాట్ టెలీస్ అని చెప్పింది ఎవరు వచ్చినా రాకపోయినా నేను నిర్ణయించుకున్న దారిలో నేను నడుస్తా వస్తే వచ్చారు సంతోషం లేదా నేను ఒక్కడే వెళ్తాను నాకు దీంట్లో అవమానం అవమానాలు లేవు దీనిపై నాకు ఎలాంటి అనుమానం కూడా లేదు ఆ రోజు నేను వచ్చి ఎయిర్పోర్ట్లో దిగ్గానే అని పది పావు గంట ఆగమన్నారు దేనికి అంటే ఇంకా ఎవరు గ్యాదర్ అవ్వట్లేదు ఇంకా రాలేదంటే ఎంతమంది ఉంటారని అడిగా అంటే కనీసం ఒక రెండు వందల మంది ఉన్నారా అని అడిగా లేదు సార్ ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నారు నాకు ఐదు వందల మంది ఉంటే చాలు నేను నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను నాకు అవసరం ఉంది కానీ వస్తే అంటే ఎందుకు చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఓటమికి నన్ను గుండెల్లో తీసుకుంది విశాఖపట్నం నన్ను ఓడిపోతే ఆ రోజున నేను చూసాను వెళ్తే దాదాపు రెండు లక్షల మంది ప్రజలు ఆ రోజు రోడ్ల మీదకి వచ్చారు నేను ఊహించల అంటే నా గుండె నేను అంటే నాకు సామాన్య నా పెద్ద కన్నీళ్ళు రావు నాకు మేబీ బాధలు పడ్డానేమో జీవితంలో ఎక్కువ పడి పడి అవమానాలు పడి పడి నా కన్నీళ్ళు ఎండిపోయినాయి నా కన్నీళ్ళు రావు అంత తెలియక ఆ రోజు కొద్దిగా నా కళ్ళు చెమర్చినాయి నాకు ఆ రోజు అంత ప్రేమ చూపించింది నాకు విశాఖపట్నం అలాంటి ప్రేమకి ప్రేమకి లొంగని వాడు ఎవడు ఉంటాడు మీ ప్రేమకి నేను లొంగిపోయాను మీ ప్రేమకి నేను దాసండి నేను రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి కూడా రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి కూడా నేను రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎందుకు నేను భారతీయ జనతా పార్టీ తెలుగుదేశంకి మద్దతు ఇచ్చానంటే నేను రెండు వేల తొమ్మిదిలో రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఆ రోజున మనం పెట్టిన రాజకీయ పార్టీ దాని వ్యవహార శైలి ఆ పార్టీని నిలబెట్టుకోలేని తనం 
ఆ పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్లేని తనం చుట్టుపక్కల ఉన్న వ్యక్తుల వల్ల నేను అందుకునే చాలా ముండి నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఉన్నా పోయినా నేను పార్టీని ఎక్కడ కలపను బతికున్నా చచ్చిపోయినా నేను పార్టీ జనసేన పార్టీ జనసేన పార్టీగా ఉంటుంది బలమైన భావజాలమే ఉంటుంది రాని ఓట్లు వస్తే రాని రాకపోతే రాని కానీ ఒక నమ్ముకున్న సిద్ధాంతం కోసం నిలబడి తీరాలి కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి భుజం కాయాలి ఓట్లు వస్తే రావచ్చు లేకపోతే రా రాకపోవచ్చు కానీ నేను నిలబడాలి అని చాలా బలమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఆ రోజు కానీ కేవలం నేను ఒక పోరాట చేసే వ్యక్తిగా నాకు ఉండటం ఇష్టం లేదు నాకు చాలామంది అడవుల్లో ఉన్నారు అడవులకు వెళ్ళిపోయి ఉద్యమాలు చేసుకుంటా చాలామంది పోరాట యోధులు ఉన్నారు కానీ అది పోరాటం అయిపోతుంది కానీ పోరాటం తాలూకు అంతిమ లక్ష్యం ఫలితాలు కావాలి మీ భవిష్యత్తును నిర్దేశించాలి ఉపాధి అవకాశాలు రావాలి అభివృద్ధి ఉండాలి ఉద్యోగ అవకాశాలు రావాలి ఎక్కడో నేను మధ్య మార్గం తీసుకున్నాను నా బలాన్ని ఆ రోజున టీడీపీకి భారతీయ జనతా పార్టీకి నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రధానమంత్రిగా అవుతూ ఉన్నారు ఆయనకి అండగా ఉంటే విడిపోయిన మన రాష్ట్రానికి మేలు జరుగుద్ది అనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజు చేశాను నేను ఎందుకంటే ఓట్లు విడగొట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు నాకు నా ఇగో గేమ్స్కి నేను వెళ్ళను అహంకారంగా నేను అనే గేమ్స్కి నేను వెళ్ళను మన మనం అనుకునే గేమ్కి నేను వెళ్తాను దురదృష్టవశాత్తు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కుదరలేదు అది కారణాలు అనేకం కానీ గతం గత అయిపోయింది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలకి మటుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తు బంగారు మయం చేయాలి బంగారు బాట వేయాలి ఇది మీరందరూ అడుగుతూ ఉంటే సీఎం సీఎం అని అడుగుతూ ఉంటే నా కోరిక ఏంటంటే నా కోరిక ఏంటంటే మనం నుంచున్న స్థానాల్లో మనం నుంచున్న స్థానాల్లో బలమైన మెజారిటీతో గెలిపించి మనం మద్దతు ఇచ్చిన స్థానాల్లో బలమైన మెజారిటీ ఇవ్వగలిగితే అప్పుడు జనసేన బలం తెలుస్తుంది అప్పుడు మనం అడగలం అప్పుడు నిలబడగలం ఏమి మనం ఏమీ చేయకుండా మీ గుండెల్లో అభిమానం మీ మన గుండెల్లో మీ గుండెల్లో ఉన్న అభిమానం అది ఓట్ల కింద ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకపోతే ఓట్ల కింద మలుచుకోకపోతే అది మనల్ని అధికారంలో కూర్చోబెట్టలేకపోతే స్లోగన్స్కి మనం మాట్లాడలేము ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కళ్ళు జాతీయ స్థాయి నాయకులు ప్రధానమంత్రి గారితో సహా నన్ను గుర్తిస్తున్నారు గౌరవిస్తున్నారంటే అది మీ గుండెల్లో మీరు ఇచ్చిన స్థానం అదే కనుక అదే కనుక మీరు రేపొద్దున సభల్లో సత్తా ఇవ్వగలిగితే నిజంగా నాకు అంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ఇవ్వగలిగితే మనం అలయన్స్లో ఉన్న పార్టీకి అంతమంది ఎమ్మెల్యేలు మనం ఓట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే రేపొద్దున ఏ స్థాయిలో మనం నేను మీకు రాష్ట్రం కోసం పనిచేయగలం మీరు ఆలోచించండి వీళ్ళు ముప్పై రెండు మంది ఎంపీలు ఉన్నారు నాకు ఒక్క జనసేన ఎంపీ కనుక ఉండుంటే ఈరోజు నేను వీళ్ళందరూ కూర్చోబెట్టి నేను క్యాప్టివ్ మైన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం సో నేను కోరుకుంటుంది ఇది సో మీ అందరినీ నేను ప్రత్యేకించి అడిగేది ఒకటి ఎవరు సీఎం ఎవరు సీఎం అంటే నాకు ప్రజలు నాకు ప్రజలు ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా ముఖ్యం సీఎం అనేది అది నేను చంద్రబాబు గారు కలిసి నిర్ణయించుకుంటాం మేము ఇద్దరం కూర్చొని అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకొని ప్రజలతో కూర్చొని ఎలా తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది ఏం జరిగితే బాగుంటుంది అన్నీ మీ ముందు తేట తెల్లమే చేస్తాం మీకు మాట ఇస్తున్నాను నేను మీకు అన్నీ చెప్పే చేస్తాను నేను నేను లోపాయికారిగా నేను చేయను వెనక వెనక డొంక తిరుగుడు పనులు నేను చేయను ఆ రోజున ఆ రోజు నేను పంతొమ్మిది వందల ఎన్నికల్లో కూడా నేను తెలుగుదేశంతో పొత్తుంటే నేను చెప్తాను కదా తెలుగుదేశంతో పొత్తుందని రెండు వేల పద్నాలుగులో పొత్తున్న వాడిని రెండు వేల పంతొమ్మిది లేదంటే లేదు అంతే ఈరోజు ఉందంటే ఉంది మీరు బి పార్టీ బి పార్టీ అంటే మేము ఎవరికి బి పార్టీ కాదమ్మా మేము తెలుగుదేశం పార్టీ వెనక్కి నడవట్లేదు మన తెలుగుదేశంతో పాటు కలిసి నడుస్తున్నాం మీ గౌరవం నేను ఈరోజు చెప్తున్నాను నా అభిమానులు జన సైనికులు వీర మహిళలు నన్ను అభిమానించే ప్రజలు ఆత్మ గౌరవాన్ని నేను ఎప్పుడు మీకు తక్కువ తక్కువ చేయను మిమ్మల్ని ఎప్పుడు నేను మీ గౌరవాన్ని కాపాడుతాను 
కథ ఈరోజు నేను కోరుకుంటుంది సభా వేదికగా ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తు బాగుండాలి అంటే ఎల్ఐన్స్ తప్ప వేరే దారి లేదు ఎందుకంటే నేను మనం ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసామనుకోండి ఖచ్చితంగా జనసేనకి ఓటింగ్ పెరిగింది మనకి బలం ఉన్న స్థానాల్లో ముప్పై ఐదు నలభై మేబీ కొన్ని ఖచ్చితంగా కొంత సీట్లు సంపాదించవచ్చు కానీ అది అది ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించేంత బలం ఉంటుందా లేదా ఆ ఛాన్సెస్ నేను తీసుకోదలుచుకోవాలి మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాలు ఆలస్యమైతే మళ్ళీ నిరుద్యోగులు మీరు ముఖ్యంగా యువత మీరు ఉపాధి అవకాశాలు ఎక్కడికి వెళ్తారు చెప్పండి మీ వయసులు బారైపోతాయి నిరుద్యోగులకి కరెక్ట్గా ఒక వయసు దాటితే మళ్ళీ మీకు ఎంట్రన్స్ ఇస్తులు రాయలేరు అప్పుడు ఏం చేయాలి అందుకని నేను ఛాన్సెస్ తీసుకోవట్ల నేను కావాలంటే నన్ను నేను తగ్గించుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాను కానీ మిమ్మల్ని పెంచడానికి నేను సంసిద్ధంగా ఉన్నాను మిమ్మల్ని గెలిపించడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నాను ఆడపిల్లల భద్రత కావాలి ఈ రాష్ట్రంలో ఆడబిడ్డ ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళి తిరిగి ఇంటికి ఇంటికి వచ్చే వరకు క్షేమంగా ఉండాలి ఆడపిల్లల మీద కన్ను చేస్తే కాళ్ళు చేతులు ఎరుక్కొట్టేంత బలమైన లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ ఉండాలి మనందరికీ అక్కలు చెల్లెళ్ళు తల్లులు ఉన్నారు మనందరికీ ఒక్కళ్ళు మాట్లాడలేదు ఈ రోజున ఒక్క వైసీపీ నాయకుడు మాట్లాడలేదు నేను ఇంతమంది ఆడపిల్లలు అదృశ్యం అయిపోయారని నేను మాట్లాడుతుంటే ఎవరు నమ్మలేదు నన్ను వెటకారం చేశారు నన్ను అని నేను ఈ జాతి ఈ రాష్ట్రాన్ని ఈ దేశాన్ని పరిపాలించే ప్రధానమంత్రి నాకు నేనంటే ఇష్టమైన వ్యక్తి నేనంటే తెలిసిన వ్యక్తి ఈ ఈ దేశాన్ని పరిపాలించే మనకి ఈ దేశాన్ని చాలా కీలకమైన హోం వ్యవస్థని శాసించే మంత్రి హోం మంత్రి అమిత్ షా గారు ఆయన నాకు చాలా బాగా తెలిసిన వ్యక్తి ఇలాంటి పెద్దలు ఎంతో కీలకమైన స్థాయిలో వ్యక్తులు ఇన్పుట్ ఇస్తే తప్ప నేను మాట్లాడిన నోరు తెరవను అలాంటిది ముప్పై వేల మంది ఆడపిల్లలు అదృశ్యం అయిపోయారంటే ఆ రోజున అందరూ మాట్లాడారు పోలీసు అధికారులు కూడా కొంతమంది చిత్తూరులో మాట్లాడారు నేను వాడికి ఒకటే చెప్పాను నేను జనవాణి కార్యక్రమం రోజు మీరందరికీ ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ అయితే తప్ప పోలీస్ వ్యవస్థకి ఎంతమంది అదృశ్యం అయిపోయారు మీకు తెలియదు నాకు ఎఫ్ఐఆర్ అవ్వకముందు మా దగ్గరికి వస్తారు అన్న ఎఫ్ఐఆర్ కూడా దాఖలు చేద్దామంటే ఎవరు పోలీస్ వ్యవస్థ తీసుకోవట్లేదు అలాంటి కేసులు నా దగ్గరికి వస్తాయి సో మీరు ఎఫ్ఐఆర్ అయిన కేసుల గురించే మాట్లాడుతున్నాను నేను ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టని కేసుల గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఇంకా అవైతే ఇంకెన్ని ఉంటాయో నేను జనవాణి కార్యక్రమం చేస్తా ఉంటే మన అనకాపల్లి నుంచి వచ్చి నా బిడ్డ ఆడబిడ్డ రెండు నా కూతురు రెండు సంవత్సరాల నుంచి మాయం అయిపోయింది అన్న అదృశ్యం అయిపోయింది కారులతో సహా చెప్తే జనసేన దగ్గరికి వచ్చి ఒక ఆ రోజున జనవాణి మన దగ్గరికి వచ్చి ఒక కంప్లైంట్ ఇస్తే వారం రోజుల లోపు ఆడబిడ్డ ట్రేస్ అవుట్ అవ్వగలిగింది అంటే మన బాధ్యతగా ఉండి మాట్లాడేవాడు ఒకడు ఉంటే వ్యవస్థలు కదులుతాయి పోలీస్ వ్యవస్థని నిర్వీర్యం చేయకూడదు పోలీస్ వ్యవస్థని బలోపేతం చేయాలి పోలీస్ వ్యవస్థని రాజకీయ పార్టీల గుండాలుగా వాడకూడదు రాజకీయ పార్టీలకు కూర్చొని కార్యకర్తలు వాడకూడదు పోలీస్ నేను ఒక నేను ఒక యూనిఫామ్ వేసుకుని ఒక ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగ కొడుకు నేను నాకు ఆ యూనిఫామ్ తాలూకు విలువ తెలిసిన వాడిని జనసేన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం మీరు మ్యాండేట్ ఇవ్వగలిగితే తిరిగి పోలీస్ శాఖకి పునర్వైభవం కలిగిస్తాం వారికి పునర్వైభవం కలిగిస్తే లా అండ్ ఆర్డర్ బాగుంటుంది ఇంతెందుకు నేను మొన్న బీచ్లో మనకి మన ఈ ఫిషర్మెన్స్ మా పాప మత్స్యకారుల దగ్గర బోట్లు దగ్గమై ఆ ఇంజ అక్కడికి వెళ్తే ఆ పోర్టుకి వెళ్తే వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు ఆడపిల్లలు ఆడవాళ్ళు ఇంట్లో నుంచి మనకి పోర్ట్లో బయటికి రావాలంటే భయం వేస్తున్నారు చీకట్లు ఏం చేస్తా తెలియట్లేదు మాకు దొంగతనాలు చేస్తున్నారు బెదిరిస్తున్నారు ఈ దండుపాలం గ్యాంగుల్లా తయారీని అన్న అని చెప్తా ఉన్నారు ఇంత పోలీస్ శాఖ ఉంది నాలాంటి వాడు ఒకడు వస్తే ఇంత పోలీస్ శాఖ ఉంది అలాంటిది పోలీస్ శాఖని సరిగ్గా ఎఫెక్టివ్గా వాడట్లేదు సమర్థవంతంగా వాడట్లా సమర్థవంతంగా వాడేలాగా నేను ఒక్కటి పాటు మీకు మాటిస్తున్నాను జనసేన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వస్తే లా అండ్ ఆర్డర్లో అన్కాంప్రమైజింగ్ బిహేవియర్ ఉంటుంది అన్కాంప్రమైజింగ్ బలమైన పోలీస్ అధికారులు నిర్దిష్టంగా చట్టాలకు లోపడి పనిచేసే పోలీస్ అధికారులని వీళ్ళని ముందుకు పెడతాం అంతేగాని కొమ్ము కాసే పోలీస్ అధికారులను తీసుకురాం ప్రజలకి రక్షణగా ఉండే పోలీస్ అధికారులను ముందు పెడతాను నా సినిమా టికెట్లు మీ మీ ఉద్యోగులు కానీ మిగతా ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచించాల్సింది వ్యవస్థలు ఎలా పనిచేసుకుంటే అలా పనిచేస్తాయి మనం ఎలా పని చేయించుకుంటామన్న దాని మీద సమర్థత ఉంటుంది నా సినిమాను ఆఫ్ చేయడం కోసం పది రూపాయలు టికెట్లు పెట్టి 
చీఫ్ సెక్రటరీ నుంచి ఒక రాష్ట్రాన్ని నిర్దేశించే చీఫ్ సెక్రటరీ దగ్గర నుంచి ఎంఆర్ఓ దాకా సినిమా థియేటర్లకి కాపలాలు పెట్టారు టికెట్లు అమ్ముతుంది వీళ్ళందరూ దేనికి పనిచేయాలి వీళ్ళందరూ ప్రజా సమస్యల కోసం పనిచేయాలి సినిమా టికెట్లకి ఇలాంటి చిల్లరకి జగన్ లాంటి వాడు వాడుతూ ఉంటే మనం ఏం మాట్లాడతాం జగన్ ఏమనుకుంటాడా పది రూపాయలకి అమితే నేను నష్టపోతాను అనుకుంటాడు ఈ చిల్లర యాషాలు ఈ చిల్లర పనులు నాకేముంటుంది చెప్తా నేను ఇదే వైజాగ్లో నేను భీమ్లీలో ఆ గెస్ట్ హౌస్లో నేను ఉండేవాడు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి గెస్ట్ హౌస్లో నాకు ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ ఉండేవి సర్క్యూట్ హౌస్లో ఇంకోటి పైన ఒకటి ఉంటుంది గెస్ట్ హౌస్ మర్చిపోయిన పేరు అక్కడ నేను యాక్టింగ్ క్లాసెస్ తీసుకునేవాడిని నేనేమనుకునేవాడంటే యాక్టింగ్ అయ్యి క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత మా అన్నయ్య చిరంజీవి గారికి ఒకటే చెప్పాను నాకు జీవితంలో ఎదుర్కోగలిగే ధైర్యం ఇచ్చింది నాకు సినిమాల్లో చేస్తాను లేదు నాకు తెలియదు కానీ నా జీవితాన్ని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనగలిగే ధైర్యం ఇచ్చింది నాలో సిగ్గు పోగొట్టింది నాలో నాకు ఒక మాట్లాడలేని ఒక భయం ఉండేది మాట్లాడాలంటే భయం ఉండేది నాకు అలాంటి మాట్లాడే భయాన్ని తీసేస్తుంది నాకు ఆ యాక్టింగ్ కోర్సు ఆ రోజు చెప్పాను నేను నాకు ఈ ధైర్యం నాకు ఈ ధైర్యం ఇచ్చామనే చాలు నాకు ఇంతకు మించిన జీవితంలో ఏం అవసరం అది నాకు వైజాగ్ ప్రసాదించింది ఆ ధైర్యమే ఈ రోజున నన్ను రాజకీయాలు నిలబెట్టింది ఆ ధైర్యమే నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న జగన్ని ఎదుర్కొనేలా చేస్తుంది ఆ ధైర్యమే జగన్ కిరాయి గుండాల సేనని ఎదుర్కొనేలా చేస్తుంది ఆ ధైర్యమే రేపు పొద్దున రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జనసేన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించేలా చేస్తుంది మీ భవిష్యత్తుని బంగారమయం చేసేలా చేస్తుంది నేను వచ్చి నువ్వు రాగానే అద్భుతాలు చేస్తానని చెప్పలేను మీకోసం మీ మాట వినటానికి మీ కష్టాలు వినటానికి సినిమా టికెట్లకి నేను ఎంఆర్ఓలను పెట్టం పోయాను సినిమా టికెట్లకి చీఫ్ సెక్రటరీని వాడం చిల్లర పనులకి పోలీస్ వ్యవస్థని వాడం మీ కష్టం మీ ఇంట్లో కష్టం వచ్చింది విద్యు విద్యార్థులకి సరైన స్టైఫండ్ రావట్లేదు స్కాలర్షిప్లు రావట్ల విధి అంబేద్కర్ విదేశీ విధ్యానాన్ని తిరిగి పునరావృతం చేస్తాం తిరిగి పైకి తీసుకొస్తాం దాన్ని ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ సంపూర్ణంగా దానికి వారికి వెళ్ళేలాగా ప్రయత్నం కలిసి సంపూర్ణ ప్రయత్నం చేస్తాను నేను ఎందుకంటే మనం మాట్లాడకపోతే మన ప్రయత్నం ఏమి చేయకపోతే అసలు ముందుకు వెళ్ళలేము మనం నేను అనుక్షణం నాకు ఇంత మీరు మీరు నన్ను ఊహించు మీరు చూడాల్సింది కూడా ఒక దశాబ్దం పాటు నేను దెబ్బలు తింటూ 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 వచ్చాను ఈ రోజున మొట్టమొదటిసారి నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను నా కోసం అడగట్లా జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీలని మీరు గెలిపించండి ఆలోచించండి చెప్పట్లు కూడా కొట్టదని చెప్పట్లేదు మీరు ఆలోచించండి మీరు మీరు గెలిపిస్తే మళ్ళీ ఇంకొకసారి కనుక మళ్ళీ వైసీపీ వైపు చూసారా మీ భవిష్యత్తుని మీరే పంపించేద్దాం వైసీపీని హలో హలో ఏపీ వైసీపీకి బాయ్ బాయ్ చెప్పాను అంటే మనం ఎందుకు బాయ్ బాయ్ చెప్పాలంటే ఐదు సంవత్సరాలు చాలా చక్క కడుపు నింపుకున్నారా ఇసుకలు తిన్నారు మైనింగ్ చేస్తున్నారు కాంట్రాక్ట్లు చేస్తున్నారు పాపం ఏదండి నేను జానీ అనే సినిమాలో ఒక పాట పాటలేదు దాంట్లో మాస్టార్జీ అని ఒక నా సన్నిహితులు ఆయన ఒక పాట పా పాడు రాబోయే మా కంట్రీకి రాబోయి మా కంట్రీ రాబోయి మా కంట్రీ కానీ మంచి పాట రాబోయి మా కంట్రీ సారు ఆ రోజు సెన్సార్ ఉన్నది నాకు వచ్చి ఈ పాట మీరు పాటలు మీరు అవాయిడ్ చేయమన రాబోయే మా కంట్రీకి మంచి బొంబట్ లైఫ్ ఉంది బొంబాట్ లైఫ్ ఉందని చెప్తే రాబోయి మాకు మా ఇంటికి అని చెప్పండి మార్చండి అని చెప్పాను అదే ఈ రోజు నేను ఆ పాట పెట్టాలంటే రాబోయి మా రాష్ట్రానికి తాగడానికి తినడానికి బ్రౌన్ షుగర్ మందు ఉన్నది చక్కగా 
ఈజీగా గంజాయి దొరుకుద్ది నువ్వు తాగడానికి బోళ్ళ సర్కార్ సారా ఉంటుంది నిజం అది సో చక్కగా బ్రౌన్ షుగర్లు గంజాయిలు సారాలతోటి చాలా డబ్బులు వచ్చేసినాయి వాళ్ళకి వాళ్ళందరి దగ్గర వేల కోట్లు వచ్చేసినాయి జగన్ దగ్గర ఆల్రెడీ అంటే నాకు ఇబ్బంది ఏంటంటే ఒకళ్ళ దగ్గర రాజకీయాల్లో కరప్షన్ లేదు అనేది ఎవరు మాట్లాడాల చాణిక్యుడు చెప్పినట్టుగా అవినీతి అనేది ఒక చేప నీళ్ళలో ఉన్నప్పుడు నీళ్ళని మింగకుండా ఎలా ఉండలేదు వ్యవస్థలో ఉన్నవాళ్ళు అవినీతి చేయకుండా ఉండలేరండి అది చాణిక్యుడు చెప్పింది అలాగే చా నేను అనేది ఏంటంటే అవినీతి అనేది ఏ స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఈరోజున అవినీతి మీ భవిష్యత్తుని ఎలా కొడుతుందో చెప్తాను మీరు కనుక జగన్కి డబ్బులు పెరిగిపోయినాయి డబ్బులు పెరిగిపోయినాడు ఏం చేస్తాడు మీరు భవిష్యత్తులో మీరు ఎలా ఉండాలో ఆలోచిస్తాడు నువ్వేం తినాలి నువ్వేం తినకూడదు నువ్వేం వేసుకోవాలి నువ్వేం వేసుకోకూడదు వాడు ఎవరు చెప్పడానికి మనకి ఆ వ్యక్తులు ఎవరు చెప్పడానికి క్షమించాలి ఆ వ్యక్తులు ఎవరు చెప్పడానికి మనకి మనకు కావాల్సింది మన ఉపాధి అవకాశాలు కావాలి మనకి మన వలస లాగాలి ఆడబిడ్డల భవిష్యత్తు బాగుండాలి పంచ మనకు ముఖ్యంగా ఇన్ని పంచాయతీలు ఉన్నాయి మనకి ఇన్ని వేల పంచాయతీలు ఎన్ని నిధులు వచ్చినాయి మీరు అడగండి అది ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ను గ్రాండ్స్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆపేస్తుంది ఒకటి ఏంటంటే మూడు వేల మూడు వందల రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై మూడుకి పదమూడు వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్లు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగుకి రెండు వేల ముప్పై ఒక్క కోట్లు ఈ రెండు కలిపి ఈ రెండు సంవత్సరాలకి ఈ పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వరకు మూడు వేల మూడు వందల యాభై తొమ్మిది కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిలిపేసింది దేనికి నిలిపేసింది అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఇవ్వట్ల పంచాయతీలకి ఆ డైవర్ట్ చేసేస్తున్నారు ఫండ్స్ వీళ్ళు ఆ బ్యాగులకి వీటికి అని చెప్పేసి అన్నిటికంటే కూడా గ్రామ సచివాలయాల పేరు మీద గ్రామ సచివాలయాల పేరు మీద మీరు వాళ్ళకి పంచాయతీలు నిర్వీర్యం చేస్తూ ఉన్నారు చట్టబద్ధంగా ఎన్నికైన పంచాయతీ వా పంచాయతీ వీళ్ళని సర్పంచ్లు మీరు నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు గ్రామ సచివాలయాల మీద గ్రామ సచివాలయాలు యాంటీ కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్పి రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకం అని చెప్పి ఒక దీని మీద స్టేట్స్ చూడాలి అని చెప్పి దాన్ని ఆప్ చేసింది సో మీ భవిష్యత్తుని సంపూర్ణంగా ప్రతి చోట పల్లెటూరుల దగ్గర నుంచి పట్టణాల దాకా నిర్వీర్యం చేస్తూ ఉంది ఉపాధి అవకాశాలు లేకుండా చేస్తుంది సో ఈరోజున మనకి మీ చేతిలో ఉన్నది బలమైన ఆయుధం ఉంది మీ ఓటు అనే బోటు మీద సముద్రం దాటాడు జగన్ దాటగానే తెప్ప తగలేశాడు అందుకే నేను మీకు నేను విన్నవించుకునేది మీ విలువైన ఓటుని మీరు ఒకవేళ డబ్బు ఎక్కువ ఉన్నాయేమో జగన్ డబ్బులకి ఓట్లు ఇస్తానని తీసుకోని నేనేం కాదంటలేదు అండి తీసుకుంటారా మీ ఇష్టం అది మీ చాయిస్ ఎందుకంటే నేను మీరు తీసుకోవాలో లేదు నేనేమో చెప్పడానికి నేనైతే తీసుకోను ఆ చాయిస్ మీకు వదిలేస్తున్నా కానీ ఎందుకు డబ్బులు తీసుకొని కూడా మొహమాట పడక్కర్లేదు ఎందుకంటే మీ డబ్బు అది జగన్ ఎక్కువ రెండు వేల ఐదు వేలు ఇస్తాను నేను ఉంచున్న చోట వంద కోట్లు కూడా పెడతాను నిండా మునిగి నోటి చల్లిండ నువ్వు వంద కాదు నూట యాభై పెట్టుకు వెయ్యి పెట్టుకో నేను పోటీ చేయాల్సి నేను పోటీ చేస్తాను నాకు ఆ భయాలు లేవు నాకు సో నేను కోరుకునేది వెయ్యి ఈ రోజున రెండు వేలు ఇచ్చిన మూడు వేలు ఇచ్చిన ఐదు వేలు ఇచ్చిన ఆ డబ్బు జగన్ సొంత డబ్బులు జబ్బులు అని చెప్పట్లా మీ డబ్బు అది మీ ఆరోగ్యాలు పాడు చేసి మీ మిమ్మల్ని ఎవరన్నా తాగే సంఖ్య ఉంటే జనాభా ఉంటే వారి జేబులను తీసిన డబ్బులు కల్తీసారా అమ్మి దానికి వచ్చిన డబ్బు మనందరికీ సంబంధించిన సహజ వనరులను దోచేసి దానికి సంబంధించిన డబ్బు అందుకని డబ్బు అన్ని అనేక రకాలుగా వస్తూ ఉంది ఈ డబ్బు అది మీ డబ్బు అది సో జగన్ ఇచ్చేసాడు కదా మనం రుణపడి ఉండాలి ఓట్లు వేయాలి అని అలా ఆలోచించగలం ఈసారి మార్పుకి మీరు ఓటు వేయండి ఒక ఐదు సంవత్సరాలు మీరు జనసేన తెలుగుదేశానికి నిలబడండి నేను మీకు ఇది కూడా చెప్తున్నా జనసేన ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యం తీసుకుంటుంది అందుకని మేము బాధ్యతగా ఉంటాం మన ప్రభుత్వంలో బాధ్యత తీసుకుంటాం అధికారం తీసుకుంటాం అన్ని రా అన్ని స్థాయిల్లో అధికారం తీసుకుంటాం నేను ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చాను ఒంటరిగా తీసుకొచ్చాను పా పార్టీని నాతో పాటు మీరు అందరూ ఉన్నారు నా సహచరులు ఉన్నారు మీకోసం నేను నిలబడేవాడిని ఓటు మట్టుకు ఈసారి 
మార్పు కోసం సుస్థిరత కోసం ఒక బలమైన అభివృద్ధి కోసం మీరు ఓటేయాలి మీరు ఆలోచించే వేయండి నా మాటలు వినద్దు నా మాటలు విని మీరు ఇంటికి వెళ్ళి మీ మీ కుటుంబ సభ్యులతో కానీ మీ స్నేహితులతో కానీ మీ ఇరుగు పొరుగుతో కూర్చొని చాలామంది విలువైన పెద్దలు ఉన్నారు ఒకసారి అన్ని బేరీ చేసుకొని జనసేనకి మీరు ఓటేయండి తెలుగుదేశానికి ఓటేయండి అలాగే నేను ఏది కూడా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు నేను బేసిక్గా సోషలిస్ట్ని మీరు నమ్మండి నా సొంత డబ్బే ఇచ్చేవాడిని సంగ నేను కష్టాలు ఉన్న వాళ్ళకి అలాంటి మన ప్రజల డబ్బు సంక్షేమ కార్యక్రమాలకి మేము ఆపాం ఖచ్చితంగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అలాగే నడుస్తాయి ఒక పది రూపాయలు ఎక్కువ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం తప్ప పది రూపాయలు తక్కువ చేయాలైతే అనుకోవట్లేదు కానీ మనస్ఫూర్తిగా నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీ అందరికీ ఇంత సహనంతో ఓర్పుగా మీ ఉన్న మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఉత్తరాంధ్ర మొత్తం వైసీపీ విముక్త ప్రాంతం ఉభయ గోదావరి జిల్లాలని చెప్పాను ఈ రోజున పిలిపిస్తున్నా ఉత్తరాంధ్ర మొత్తం వైసీపీ విముక్తి ప్రాంతంగా మనం ప్రకటిద్దాం ఈ రోజు నుంచి అలాగే సుందరపు వెంకట సతీష్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఇంత మంచి సభను ఏర్పాటు చేసి ఆయన్ని మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నాను సతీష్ గారిని చాలా సంవత్సరాలుగా తెలుసు మొట్టమొదట పార్టీలకు రమ్మని చెప్పి నేనే నేను ఆహ్వానించిన వ్యక్తుల మొదటి వ్యక్తి ఆయన చాలా ఎప్పుడు రెండు వేల పదహారులో పదిహేళ్ళు అడిగాను నాకు రాజకీయాలు ఇంట్రెస్ట్ లేదన్నా నాకు నువ్వు ఏదైనా చేస్తే నేను ఎంటే నిలబడాలని అనుకునేవాడు అలాంటి సతీష్ ఈరోజున మనసు మార్చుకొని బడుగు బలహీన వర్గాలకి ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి రాష్ట్ర శ్రేయస్సుకి అండగా ఉంటాననే మన సతీష్ మనస్ఫూర్తిగా సుందరప్ప సతీష్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానం పలుకుతూ మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఇందాక దారిలో వస్తూ ఉంటే ఏంటి మరి దిక్సు ఇచ్చండి అది ఎయిర్పోర్ట్లు ఇచ్చింది మీరేనా అలాగే ఉపాధి అవకాశాలకు కానీ అభివృద్ధికి కానీ కులం మతం మన దగ్గర ప్రయారిటీ చూసి అందరూ సమానంగానే చూస్తుందని ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను అలాగే ఇందాక దారిలో వస్తూ ఉంటే ఒక రోడ్డు బైక్లో ఇలా చూపిస్తూ ఉన్నాడు నాకు అర్థం కాలే ఏంటి ఇలా 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 అంటున్నాను ఏంటి అర్థం ఇది ఇంకా నేను వంద రోజులు అనుకున్నాను కాదా మూడు నెలలేనా ఈ వ ఈ ముఖ్యంగా రైతాంగానికి తుఫాన్ వల్ల నష్టపోయిన రైతాంగానికి ఈ విశాఖపట్నం సభావేదికగా మనస్ఫూర్తిగా నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఒక మూడు నెలలు ఓపిక పట్టండి మూడు నెలలు మీకు కష్టం వస్తే మీకు అండగా ఉండేలాగా మేము ఉంటామని తెలియజేసుకుంటూ నష్టపోయిన ప్రతి రైతుకి కూడా కౌలు రైతుకి రైతుకి ప్రతి ఒక్కరికి జనసేన తరపు నుంచి తెలుగుదేశం తరపు నుంచి మనస్ఫూర్తిగా మీకు మా మద్దతు మీకు మా సానుభూతి మా మద్దతు ఉందని మీకు తెలియజేస్తుకుంటూ యువతకి భవిష్యత్తుకి మార్చేలాగా ప్రయత్నాలు చేస్తే మనకి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఉంటాయని తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరితో మాట్లాడి నా గుండె లోతులో ఉన్న విషయాలు పంచుకోగలిగే అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ వారాహి యాత్రని మళ్ళీ చేస్తాం ఎందుకంటే నేను ఈ మూడు నెలలు నాయకులందరూ కూడా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం వ్యక్తిగతంగా కాదు రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం అందరం సమృద్ధ కలిసి పనిచేద్దాం ఏ పార్టీతో కూడా మన తెలుగుదేశంతో కూడా పొరపత్యాలు లేకుండా ఒకటే చెప్పాను మన నాయకులందరికి కూడా ఎవరన్నా సరే అలయన్స్ గురించి నేను చాలా ఆలోచించే మాట్లాడే టీడీపీ జనసేన జనసేన టీడీపీ అలయన్స్ గురించి దయచేసి ఎవరన్నా సరే వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే వాళ్ళు వైసీపీకి అమ్ముడు పోయారని నేను అంటానని చెప్పి మొన్న ఈ మధ్యన ప్రైవేట్ మీటింగ్లో ఒకటి చెప్పాను ఎందుకంటే ప్రజలు కోరుకుంటున్నా ప్రజలు కోరుకుంటా ఉన్నా నేను కోరుకుంది కాదు ఇది అందుకని అలాగే జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ నేను నమ్మను ఎప్పుడు మనకి ఎలక్షన్ కమిషన్నే నలభై ఐదు లక్షలు ఖర్చు పెట్టమని చెప్తా ఉంది మన నాయకులు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను జీరో బడ్జెట్ అసలు భోజనాలు లేకుండా కడుపులు మార్చి ఇక్కడ అందరికీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎలక్షనీరింగ్ చేయగలగాలి 
మన కోసం మద్దతుగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఇంటిలో నుంచి పోలింగ్ బూత్ దాకా తీసుకొచ్చే వరకు ప్రతి నాయకులు మనందరం సమిష్టిగా పనిచేద్దాం ఆ ఎలక్షనీరింగ్ పని చేయకుండా నా చుట్టూ తిరిగి నాకు జే జేలు కొడితే అవి నేను నమ్మను ప్రజల కోసం పనిచేద్దాం ఎందుకంటే నేను ఓటమి నుంచి తీసుకు వచ్చిన వాడిని నేను రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి దెబ్బలు తింటూ వచ్చిన వాడిని నాకు జే జేలు కొడితే నేను ఆనందించేవాడిని కదా ప్రజల్ని నిలబెడతారో జే జేలు కొట్టప్పుడు నేను ఆనందిస్తాను ప్రతి ఓటర్ని జనసేన టీడీపీ కోసం నిలబడ్డ ప్రతి ఓటర్ని ప్రతి ఒక్కరిని వారి ఇంటిలో నుంచి పోలింగ్ బూత్ వరకు తీసుకొచ్చి సగౌరవంగా తీసుకొచ్చి సగౌరవంగా పంపించే బాధ్యత తీసుకున్న రోజున ఆ రోజున మనం విజయ గర్వంతో జనసేన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో చూడబోతుంది మూడు నెలలే భరిద్దాం వైసీపీ దుష్టపాలని మూడు నెలలే భరిద్దాం తీసేద్దాం తర్వాత దశాబ్దం జగన్ మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసుకునే వరకు అప్పుడు చూద్దాం దశాబ్దం పట్టుకు ఖచ్చితంగా నిలబడాలి లేకపోతే మేము మీ అందరి భవిష్యత్తు నిజంగా మనం పాడైపోతున్న ఒక బాధతో ఆవేదనతో నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరి ఆదరాభిమానాలు మీ అందరి ఆశీస్సులు ఉంటాయని నేను ఆశీ నేను ఆశిస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి మా ఆడపడుచులకి మక్క చెల్లెళ్ళకి మా మహిళలకి మబ్బుల్లో పరిగెత్తి పిడుగులు లాంటి మా యువతకి మార్పు కోసం కోరుకుంటున్న బయటకు వచ్చిన యువతకి సిపిఎస్ రద్దు అని చెప్పిన మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని మోసం చేసిన ఉద్యోగులకి తిరిగి సిపిఎస్ని పునరావృతం చేస్తాం తిరిగి సిపిఎస్ని అమలు చేసాలని ప్రయత్నం చేస్తాం కంపల్సరీగా ఎందుకంటే దేశం మొత్తం విధానం తీసుకోవాలి తిరిగి పాత పెన్షన్ విధానాన్ని తీసుకొచ్చేలాగా సంపూర్ణ కృషి చేస్తాం తెలియజేసుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఒకసారి ఈ వేదిక నుంచి మన ఎంఈపీ ఈ సభా వేదిక నుంచి ఒకసారి వైసీపీ నాయకులకి మన విజయనగరం జిల్లా నాయకులకి శ్రీకాకుళం నాయకులకి ఆ చుట్టుపక్కల ఉండే మన వైశాఖ విశాఖ జిల్లాలో ఉమ్మడి జిల్లాలో ఉండే నాయకులందరికీ కూడా అందరికి వినిపించాలి ఒకసారి బాయ్ బాయ్ చెప్తాం వైసీపీకి హలో ఏపీ హలో ఏపీ హలో ఏపీ జై జనసేన జై హింద్